¿Qué onda? Amigos soy Tosarbuelo, yo soy Ignacio y el día de hoy les traigo una pequeña introducción a lo que son los ESCs. Eh, les voy a enseñar qué es eso de BEC, VEC, eh, algunos tips de cómo seleccionarlo y también un poco de información de Simón K y BLG, que son los dos principales softwares que se utilizan para ESCs de drones o multirotores. Entonces, pues bueno, va a cambiar la cámara y voy a comenzar la explicación. Muy bien, entonces vamos a empezar. Eh, primero vamos a sacar todos los acrónimos que están relacionados con los CSS eh, para que sea un poco más fácil. El primero, pues es en sí ES. El ES, pues prácticamente está hablando de todo el circuito y significa Electronic Speed Control. Eh, como lo dicen sus siglas, pues es un control de velocidad. Eh, normalmente entra la señal por este cable, que es el cable blanco. Y aquí un circuito lo traduce en prender y apagar en los diferentes pares que hay aquí. Para generar una velocidad. Entonces, más al rato voy a explicar un poco más cómo funciona eso. Pero, pues bueno, ese es prácticamente todo el circuito. Otro acrónimo que escuchamos bastante, pues es BS o BEC. Y eso viene explicado aquí en el SC. Dice BS 5 volts a 12 a 2 amperes. Así que no es más que un Billy Villano eh, convertidor de voltaje. En el caso de este, pues me va a dar 5 volts y va a soportar una carga de hasta 2 amperes. Eh, ¿Para qué quieres un SC con, con BEC? Bueno, normalmente tu controlador de vuelo eh, utiliza 5 volts o a veces algunas cámaras también usan 5 volts. Entonces para poderlos usar utilizas algo como esto que es un regulador de voltaje. Para bajar de los 16 o los 11 volts o lo que sea a 5 volts. Entonces aquí prácticamente ya está incluido en tu SC y te lo proporciona por medio de estos cables. Eh, el cable rojo es el que te va a dar el voltaje, que es de 5 volts. Ya que estamos aquí, eh, hay otra variante que es la opto. La opto es también un SC normal, pero en el caso de este no tiene el regulador de voltaje. Entonces aquí pues no te va a dar los 5 volts. Y como no te los da, pues vas a requerir esto que es un VEC, que es prácticamente un regulador de voltaje universal y aquí pues bueno conectas tu batería en unas terminales y te da eh, 5 volts y en el caso de este también te da 12 volts entonces pues VEC es un Billy Villano regulador de voltaje independiente ahora regresando una vez más al VEC y opto estos son los cables que traen las señales y la tierra y el voltaje. Entonces el opto, como no trae eh, BEC, pues tiene, ven que no trae el cable rojo. Este, y el que sí trae BEC, sí trae el cable rojo porque de nuevo ahí te regresa los 5 volts. Aquí unas notas importantes. Hay algunos optos que sí traen el cable rojo. Pero la verdad es que no vienen conectados a nada en el circuito. Entonces pueden conectarlo sin problema. Y no va a importar. O pueden prácticamente arrancarle el cable. Y ahorrarse el peso. En el caso de los BEC. Como tú estás agarrando el voltaje de uno de ellos. Si compraste los cuatro con BEC. Quítales el cable a tres de ellos. ¿Por qué? Porque si tienes cuatro, los cuatro van a estar tratando de regular el voltaje al mismo tiempo. Entonces se van a generar algunas discrepancias entre ellos y puedes llegar a quemar circuitos. De hecho no sé si han visto que en sus casas eh, normalmente hay dos conexiones. Vaya, conectas, está el plug con dos conexiones y traen tres. Ese tercero punto es para... Tirar todas esas corrientes parasitarias a ese punto y que no se, no se quemen tus equipos electrónicos. Es lo mismo aquí. 
no quieres tener varios reguladores de voltaje en el mismo circuito porque van a empezar a interferirse entre ellos y pueden generar una corriente ahí que queme algo. Entonces es importante que tengan eso en mente. Ahora, ¿cómo funciona un ES? Eh, prácticamente eh, vamos a dibujar aquí un motor. El motor... Vamos a decir que esta es la parte externa y para simplificar vamos a decir que solo tiene eh, tres imanes. Bueno, es más, vamos a decir que solo tiene un solo imán para que sea más fácil de entender. Este es un solo imán que viene en el motor por la parte de afuera y adentro tú vas a tener tres diferentes electroimanes que son todas esas vueltas que se ven adentro de, de los imanes entonces estos imanes, electroimanes pues van a tener eh, dos patitas cada uno y entre ellos van a estar conectados entonces esta patita se va a conectar con esta esta se va a conectar con esta y esta se va a conectar con esta entonces así es prácticamente como viene conectado su motor. De ahí pues tienes tu SC y tu SC pues se viene a conectar a cada una de estas uniones. Entonces ¿cómo funciona? Muy sencillo. Lo que haces es siempre necesitas prender dos cables para generar movimiento. Entonces vamos a decir que tú quieres que tu imán se mueva de aquí para acá, entonces necesitas prender estas dos patas, como estas dos patas vienen estos dos cables, entonces prendes este cable y este cable, y eso hace que tu motor gire, entonces ahora tu imán va a estar en esta posición, entonces inicialmente estaba aquí, ahora va a estar acá, si tú quieres moverte de aquí a acá, entonces ahora necesitas prender este y este, entonces ahora vas a prender pues este cable y este cable y ahora tu imán va a pasar a estar en esta posición y ahora pues si quieres que se mueva de aquí a acá pues vas a prender este cable y este cable que son los extremos entonces de esa manera pues regresa aquí entre más rápido quieres que gire, pues más, vas a estar, más rápido vas a estar alternando entre los cables para que gire más rápido. Y si ustedes lo ven, esta es la razón por la cual si tú quieres que tu motor gire hacia el otro lado, lo que haces es cruzar dos de estos cables. Porque al, cru al cruzar dos de estos cables, entonces ahora si yo prendo estos cables, va a prender aquí. Si prendo estos dos va a irse hacia acá y entonces prácticamente se invierte el giro y ahora podemos ir a la otra dirección entonces esa es la, la razón por la cual eh, cuando quieres que vaya a favor de las manecillas del reloj lo pones así y si quieres que vaya en contra simplemente giras dos cables y pues no importa cuáles de los dos cables intercambies porque al final del día eh, al cambiar dos pues va a cambiar la polaridad o el sentido de todo el motor entonces pues bueno eso es prácticamente la explicación eh, unos tips de selección eh, la corriente es pues la, la parte eh, más importante este entonces ustedes tienen que para seleccionar el S es adecuado tienen que ir a los motores. Los motores tienen una tabla de especificación en la cual normalmente te dice de que, por ejemplo, con una hélice 50-45 va a consumir 16 amperes al 100% de, de la energía. Entonces, busquen este dato. Si tienen un, si van a usar hélices de 6 pulgadas, pues busquen las de 6 pulgadas. Pero al final del día busquen la que tenga la aceleración máxima y la corriente entonces si aquí me dice que es de 16 amperes no no compres un ESC de, de 6 amperes de 16 amperes perdón comprale el que le sigue o usa la siguiente fórmula 
hay una fórmula que es prácticamente la corriente que tenemos aquí entre punto 8 esta la verdad es que es una regla de dedo de electrónica pero eso nos va a dar pues, lo que necesitamos entonces aquí nos va a dar eh, 20 am amperes entonces pues uso un, un S de 20 amperes eh, ¿Por qué es esta fórmula? Prácticamente nada más es para tener sobrado un poco el sistema y que no se estrese tanto, no se sobrecaliente o pasen accidentes. Entonces, bueno, es una regla así básica de electrónica y pues utilicenla también para, para esto. Y de nuevo, pues los BSs, Opto y VEC. Eh, Realmente solo necesitan un BS o un BEC. Entonces pueden comprar un, un solo ES con, con BEC y al resto comprar los Opto. Si deseen comprar todos los BECs, este, todos los ES con BEC, recuerden, no, no conecten el cable rojo en todos, nada más conecten uno solo. Y por último, pues tenemos eh, el software. Eh, Ahí hay dos softwares muy populares, que es el Simon K y el BL Heli. Eh, la verdad hay mucha discusión sobre cuál es mejor. Eh, hoy en día la verdad son bastante parecidos. Eh, algunos traerán un feature en específico que tú quieras o no quieras. Pero así como regla general... Si tú no piensas programarle nada a tu SC, vete por un Simon K. Eh, la verdad es de los que vienen un poco mejor por, por default. De nuevo, el BL Heli también es muy bueno, pero así lo que he podido alcanzar a leer en muchos foros es que las personas prefieren un poco más el Simon K cuando lo vas a usar de default. Y si ya te quieres meter a hacer tuning, pues ya te vas con BL Heli que parece tener un poco más de opciones eh, de configuración para tu, tu ES. Entonces, pues bueno, eh, la verdad es que son bastante buenos los dos, tienen sus pros y sus contras, agarra una moneda y aviéntala, y también vas a seleccionar lo adecuado. Simplemente esta opinión es lo que he leído un poco más en los foros. Y de nuevo, esto cambia a cada mes. Este, igual como nace 32 y CC3D, antes eran muy parecidos, ahora nace 32, pues es mucho mejor. Eh, con Simon K y BL Heli puede suceder lo mismo, entonces pues vean un poco en los foros que encuentran para tomar una mejor decisión. Y de nuevo, si no quieren moverle, pues Simon K, a ah, como está el día de hoy, es suficiente. Entonces, pues bueno, eso es prácticamente lo que les traía sobre ESS. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle un like. Compartan con sus amigos. Si tienen sugerencias o dudas, déjenlo en la sección de, edad, de abajo. Y como siempre, hasta luego y huelen seguro.